ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரி படிகப்பழ கொள்கை இந்த படிகப்பழ கொள்கை கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரி பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வி ஆர் கோயிங் டு சி தி லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் பேட் தேரி இணையதரன் பிணைப்பு கொள்கையினுடைய குறைபாடுகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு ஃபெரசாயன் டெஸ்ட் பண்ணோன்னா அதோட இந்த ஃபெரசாயனோட பொட்டாசியம் ஃபெரிசயனைடு ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷன் ப்ளூ கலர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஃபெரிகயான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதோட அமோனியம் தயசோனைட் ஆட் பண்ணும்போது பிளட் ரெட் கலர் கிடைக்கும் இதில் வந்து நம்ம சால்ட் அனாலிசிஸில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த கலர்ஸ்லாம் தேர் ஆல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அதெல்லாம் அணைவு சர்மங்கள் எதனால் வந்து இந்த ப்ரெஷ்ஷன் ப்ளூ இந்த பிளட் ரெட் கலர் இந்த மாதிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் வந்து கலர்டாக இருக்குது எதனால் அதற்கு வந்து நிறம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தேரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டேஷன் வேலன்ஸ் மேன் தேரி கெனாட் எக்ஸ்பிளைன் தி கலர் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் அணைவு சர்மங்கள் ஏன் நிறமுடையதாக உள்ளன என்பதை வந்து இந்த கொள்கைகள் விளக்க இயலவில்லை அடுத்து வந்து மேக்னடிக் மொமெண்ட் மியூ மீன்ஸ் மேக்னடிக் மொமெண்ட் இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் வந்து மேக்னடிக் மொமெண்ட் வந்து ரெண்டு ஃபேக்டரில் வரும் ஒன்று வந்து டியூ டு ஸ்பின்னிங் இன்னும் வந்து டியூ டு ஆர்பிட்டிங் எலக்ட்ரானிக் வந்து வட்டப்பாயில் சுற்றி வரதுனாலையும் காந்த பழம் ஏற்படும் தற்சுழற்சினாலும் ஏற்படும் இந்த தேரியில் வந்து வி ஆர் டேக்கிங் ஒன்லி ஸ்பின் மேக்னடிக் மொமெண்ட் எதை மட்டும் எடுத்துருக்கோம்னா தற்சுழற்சினால் வரக்கூடிய காந்த திருப்புதரை மட்டும்தான் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா எதை எடுத்துக்கலன்னா ஆர்பிட்டால் மோஷனால் வரக்கூடிய காந்த திருப்புதரை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கல அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிச்சு இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் உள் ஆர்பிட்டால் அணைவிச்சிருவோம் வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவிச்சிருவோம் சொல்லி ஏன் சில காம்ப்ளெக்ஸஸ் மட்டும் இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும் சில ஆர்பிட்டால் சில காம்ப்ளெக்ஸஸ் வந்து அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆகும் இருக்குது ஏன் சிலது வந்து உள் ஆர்பிட்டால் அணைவாகவும் சில இது வந்து வெளியாற்றல் அணைவாகவும் இருக்குங்கிறத இந்த தேரி நாள் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் பண்ண தேரி இணைதரம் பிணைப்புகளுடைய குறைபாடுகள் அடுத்து இதனுடைய வே கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரியினுடைய பாஸ்டிலேட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வேலன்ஸ் பேண்ட் தேரியில் என்ன சொன்னால் ஒரு மெட்டலுக்கும் ஒரு லிகாண்டுக்கு நடக்கக்கூடிய பாண்டு வந்து கோவலன் பாண்டு சொன்னோம் அதாவது உலோக இனிக்கும் இனிக்கு நடக்கக்கூடிய பிணைப்பு வந்து சக பிணைப்புன்னு சொன்னோம் இங்கே வந்து இந்த மெட்டல் லிகான் பாண்ட் இஸ் பியூர்லி அயானிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உலோகத்துக்கும் இனிக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு வந்து அயனி பிணைப்புன்னு சொல்கிறோம் எப்பயுமே ஒரு பாண்டு இருக்கணும் அப்படின்னா தெர் ஷுட் பி எ ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தெர் ஷுட் பி எ ஃபோர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி பாண்ட் ஒரு பிணைப்புக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு விசை காரணமாக இருக்கும் இங்கே வந்து பாண்ட் டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் லிகாண்ட் அந்த உலோகத்துக்கும் இனிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி விசை நிலை மின்னியல் ஈர்ப்பு விசையினால் இந்த உலோக இனி பிணைப்பு வந்து என்னவாக இருக்குன்னா அயனி தன்னுடையதாக இருக்குது அடுத்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் என்ஐசிஎன் ஃபோர் இதில் வந்து நிக்கல் டூ ப்ளஸாக இருக்கும் சயனேட் வந்து மைனஸாக இருக்கும் போத் தி மெட்டல் அஸ் வெல் அஸ் தி லிகாண்ட் ஆர் சார்ஜ் இதில் வந்து உலோக அயனிய என்ஐ டூ ப்ளஸ் சிஎன் மைனஸ் உலோகம் இனி ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா மின்ஸ்மை உடையதாக இருக்குது தே ஆர் சார்ஜ்டு அப்படி சார்ஜ்டாக இருந்தால் தே ஷுட் பி கன்சிடர் எஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ் அவை வந்து புள்ளி முன்னோட்டங்களாக நம்ம கருதுதான் ஆனால் புள்ளி முன்னோட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து எவ்ரி சார்ஜ் எதிர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் இட் இட் இஸ் டியூ டு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானால் தான் எந்த சார்ஜ் வரும் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணால் மைனஸ் எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஆட்டம் மேலே ஏதோ ஒன்று ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னா அது வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் சார்ஜ் சார்ஜ் எது மேலே இருக்குன்னா இதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும் இல்லையா ஒரு இதுக்கு ஒரு பரிமாணம் இருக்கும் ஒரு சார்ஜ் எந்த பொருள் மேலே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குனு ஒரு பரிமாணம் இருக்கும் அந்த சார்ஜோட எஃபெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டைமென்ஷன் இந்த பரிமாணம் வந்து எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் நெக்லிஜிபிளாக இருக்கணும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் பாயிண்ட் சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சார்ஜ் எந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைமென்ஷன் மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது நெக்லிஜிபிளாக இருக்கணும் எந்த ஒரு பொருளின் மீது மின்சுமை இருக்கிறதோ அந்த மே அந்த பொருளுடைய பரிமாணமானது அளக்கப்படக்கூடிய தொலையோடு ஒப்பிடப்படும் போது புறக்கணிக்கத்தக்க தான் என்ன சொல்லணும் பாயிண்ட் சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் மெட்டல் ஆயானும் லிகாண்டும் சார்ஜ் ஆனது அது என்ன ஆச்சுனா பாயிண்ட் சார்ஜாக கன்சிடர் பண்ணணும் அதாவது உலோகமும் இனி மின்சுமை பெற்றிருந்தால் அது வந்து புள்ளி மின்சுமையாக நம்ம வந்து எடுத்துக
ப்ரொவைடட் அந்த நம்ம எடுத்துக்கூடிய அந்த மெட்டல் ஆட்டம் வந்து கேஸ் எஸ்டேட்டில் ஐசோலேட்டடாக இருக்கணும் வாய்நிலையில் தனி வாய்நிலையிலான தனித்து இருக்கிறது தான் அதில் இருக்கும்போது இந்த அஞ்சு ஆட்டாலுக்கு ஆட்டல் வந்து சாம் ஆகுது யா டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் இதை எம்முங்கிற மெட்டல் ஆட்டமாக வச்சுக்கிற போகிறோம் அரவணதி மெட்டல் ஆட்டம் தேர் ஆர் லிகான்ஸ் மையோலாக அணு அல்லது ஐனியை சுற்றி என்ன இருக்குது ஈனிகள் இருக்குது ஈனிகள் வந்து வெதர் தே ஆர் நியூட்ரல் ஆர் நெகட்டிவ் அது எதிர்மி ஈனிகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நடுநிலை ஈனிகளாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரான் இருக்கிறனால அதை சுற்றி ஒரு ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸாக அந்த ஃபீல்டு வந்து நெகட்டிவ் ஃபீல்டாக இருக்கும் ஈனிகள் வந்து மின்ஸ்மை இல்லாமல் நடுநிலையாக இருந்தாலும் சரி எதிர் மின்ஸ்மையாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரான்கள்னால அந்த மின்பலம் உருவாகிறனால அது வந்து ஒரு போலக வடிவ எதை உருவாக்கும்னா எதிர் மின்பலத்தை உருவாக்கும் ஈனிகள் ஏற்படுத்தும் கோலக வடிவ எதிர் மின் புலம் அதுதான் இது இந்த ஸ்பியர் ஸ்பெரிக்கல் நெகட்டிவ் ஃபீல்டு பை லிகான்ஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது மெட்டலை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல மெட்டலுக்குன்னு ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்குது இல்லையா மெட்டல் ஆர்பிட்டால் இது வந்து லிகாண்டோட ஆர்பிட்டால் இந்த மெட்டல் ஆர்பிட்டால் லிகாண்ட் மெட்டல் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் லிகாண்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் ஒன்று கொண்டு ரிப்பல் பண்ணும் உலோக ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களும் ஈனி ஆர்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் ஒன்று ஒன்று விளக்குகிறது எங்கெல்லாம் ரிப்பல்ஷன் இருக்கு வேற வேறு தெரிஸ் ரிப்பல்ஷி ஃபோர்ஸ் த எனர்ஜி வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் விளக்கு ஊசி இருக்கும் போல ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இங்கே வந்து எனர்ஜி என்ன செய்யணும்னா அதிகமாகும் எனர்ஜி ஹையாக இருக்கும்போது இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பாசிபிலிட்டி வந்து குறைவாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த மெட்டல் லிகாண்ட் எங்கே இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ண போகிறோம்னா மூணு ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் இசட் மூணு ஆக்சிஸ் மூணு ஆக்சிஸ் மீட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆரிஜின் ஆதிப்புள்ளி அந்த ஆதிப்புள்ளியில் வந்து என்ன ஆரிஜினில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது நவ் இது ஒரு ஆக்டைட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு எண்முகி அணு குளமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த லிகான்ஸ் ஆர் லிகான் இருக்கும் இந்த ஆர் லிகான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுதுன்னா தேர் அப்ரோச்சிங் அலாங் தி ஆக்சிஸ் அந்த அச்சுகளின் வழியாக இந்த ஈனிகள் வந்து மைய உலக இணையை நெருங்குகிறது இப்போ ஆறு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் இசட்னா மூணு பாசிட்டிவ் ஆக்சிஸ் மூணு நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் டோட்டலி சிக்ஸ் அந்த ஆறு ஆக்சிஸ் வழியாக எது வருதுனா இந்த லிகான் வந்து வருது இப்படி லிகாண்டு வரும்போது இந்த டி ஆப்டாலினுடைய ஷேப்பு வந்து எனர்ஜி ஈக்குவல்னு சொன்னால் பட் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா இது ஷேப்பும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒரு டி இசர்ஸ் கூட ஆப்டாலும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதனுடைய ஓரியன்டேஷன் எப்படி அச்சுகள் கிடையாது அமைஞ்சிருக்குங்களையும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அது அப்படின்னா டி எக்ஸ் ஒய் இந்த ஆர்பிட்டில் எதுக்கு இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸுக்கும் ஒய் ஆக்சஸுக்கும் இடையில் இருக்கும் டி எக்ஸ் இசட் இந்த ஆர்பிட்டில் எங்கே இருக்குது எக்ஸுக்கும் இசட்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது டி ஒய் இசட் இது எங்கே இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் இசட் ஆக்சிஸ்க்கும் நடுவில் இருக்குது படம் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆக்சிஸ் பார்க்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இசட் ஒய் இசட் அப்போ இந்த மூணு ஆர்பிட்டாலும் தே லை இன் பிட்வீன் தி ஆக்சிஸ் இந்த மூணு ஆர்பிட்டில் எங்கே இருக்குது அச்சுகளுக்கு இடையில் இருக்குது இங்கே டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டில் எப்படி இருக்குது தே லை அலாங் தி ஆக்சிஸ் இது மேலே இருக்குது அச்சுக்கு மேலேயே இருக்குது இப்போ ஒரு லிகாண்டு வரும்போது ஆக்சிஸ் வழியாக வரும்போது இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது ஆர்டில் எங்கே இருக்குது ஆர் அச்சுக்கு ஆக்சிஸ்க்கு இடையில் இருக்கிறதுனால இங்கே ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இந்த கேஸில் லிகாண்டு வர்றது எது வழியாக இருக்குது ஆக்சிஸ் வழியே தான் வருது ஆர்டில் எங்கே இருக்குது ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கிறனால இங்கே ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மூணு ஆக்சிஸ் டி எக்ஸ் ஒய் மூணு ஆர்டால் டி எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இசட் ஒய் இசட் இது மூணுக்கும் ஆர்டில் அச்சுக்கு இடையில் இருக்குது லிகாண்ட் எது வழி வருது அச்சு வழியாக வருது அதனால் ஆர்டால்ஸ் ஆர் லைங் இன் பிட்வீன் தி ஆக்சிஸ் இந்த லிகான்ஸ் ஆர் அப்ரோச்சிங் அலாங் தி ஆக்சிஸ் அதனால் இங்கே ரிப்பல் சி ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே ஆர்டால்ஸ் ஆர் ஆன் தி ஆக்சிஸ் அலாங் தி ஆக்சிஸ் ஆர்டால் வந்து இருக்குது அச்சு மேலேயே இருக்குது ஈனிகளும் எப்படி வருது அச்சு வழியாகவே வருது லிகான்ஸ் ஆல்சோ அப்ரோச்சிங் அலாங் தி ஆக்சிஸ் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து ரிப்பல் சி ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ரிப்பல் சி ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் போது எனர்ஜி வந்து அதிகமாகும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆர்டலோட எனர்ஜி அதிகமாகும் இந்த ரெண்டு மூணு ஆர்டலோட எனர்ஜி வந்து கம்மியாகும் அதனால் இந்த அஞ்சு டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் அஞ்சு சமமான ஆட்டில் இருந்த இந்த டி ஆர்பிட்டால் வந்து இப்போ ரெண்டு தான் பிரிஞ்சிச்சு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் எனர்ஜி குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் எதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் டி டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் டி இசட் ஸ்கொயர் இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் டி எக்ஸ்
ஈர் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால நான் சொன்ன எனர்ஜி வந்து குறையும் அப்போ பழைய இதுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் மெட்டல் லிகாண்ட் வந்து மெட்டல் ஆர்பிட்டால் ஃபர்தர் அப்ரோச் பண்ணும்போது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈர்ப்பு விசை என்ன செஞ்சுருதுன்னா ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருந்தால் எனர்ஜி என்ன செஞ்சுன்னா குறைஞ்சிடும் அப்போ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பாசிபிலிட்டி ஃபார் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஏன்னா எனர்ஜி குறையும் போது ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும் ஆற்றல் குறையும் போது நிலைப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பிணைப்பூர்வாக இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் வந்து இப்போ வந்து உருவாயிடும் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்னா ஆக்டாஹிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் எண்முகி அமைப்பு எடுத்திருக்கிறோம் பொதுவாக எந்த இடத்துலையா இருந்தாலும் தெர்மோடைனமிக்ஸோட ஃபஸ்ட் லாவே என்ன அது எனர்ஜி சுட் பி கான்ஸ்டன்ட் எந்த எந்த ஆற்றலானது மாறாது ஆற்றல் அழிவின் மிகுதின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் லா ஆஃப் கன்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதனால் எனர்ஜி ஆஃப் ஈவன் ஆஃப்டர் கிறிஸ்டல் ஸ்பிளிட்டிங் படிக பிளப்பு நடந்தாலும் கூட ஆற்றல் நாகக்கூடாது மாறக்கூடாது எனர்ஜி சுட் பி எ கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து ஜென்ரலான ஃபேக்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் போய் ஆற்றல் வந்து மாறக்கூடாது டோட்டல் எனர்ஜி சுட் ரிமெயின் தி சேம் இப்போ இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியில் டோட்டல் எனர்ஜி ச சேமாக இருந்தாலும் ஒரு ஆற்றல் கூடும் ஒரு ஆற்றலுக்கு வந்து குறையும் எந்த ஆற்றல் கூடி இருக்குது டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் இதுக்கு எனர்ஜி கூடி இருக்குது எவ்வளோ கூடி இருக்குன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் டெல்டா ஜீரோ இந்த டெல்டா ஜீரோ இப்போ தான் என்னென்னா நம்ம கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு எனர்ஜி படிகப்புல ஆற்றல் அப்படிங்கிறது தான் டெல்டா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து கூடி இருக்குது அப்போ டோட்டல் எனர்ஜியில் இதுக்கு கூடிய இந்த ஆற்றலுக்கு என்ன செய்யணும் குறையணும் அப்போ டி எக்ஸ் ஒய் டி ஒய் இசட் டி எக்ஸ் இசட் இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும் எனர்ஜி குறைஞ்சிருக்கு எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு எனர்ஜி படியப்புல ஆற்றலில் டூ பை ஃபைவ் டைம்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்குன்னா குறைஞ்சிருக்கு இந்த இஜி டூ ஜி டி டூ ஜி இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது இது இந்த ஆர்விட்டலோடைய நேம் கிடையாது எதுக்குன்னா நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் குரூப் தேரின்னு ஒன்று இருக்குது குரூப் தேரியில் சிமெட்ரியை குறிக்கிறதுக்காக சில லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இஜி டி டூ ஜி இதெல்லாம் எதை குறிக்குதுன்னா இந்த சிமெட்ரி சிம்பிளை வந்து குறிக்குது திஸ் ஆர் ஆல் நாட் தி நேம்ஸ் ஃபார் தி ஆர்டல் இந்த ஆர்டல் கூட நேம் வந்து இது வந்து கிடையாது ஸோ அதனால் டெல்டா ஜீரோங்கிறது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு எனர்ஜி அல்லது படியப்புல ஆட்டல் இதை வந்து நம்ம டயக்ராமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆரோ வெர்டிகுலராக தான் குறிக்குது எனர்ஜி ஆட்டில் குறிக்குது இந்த அஞ்சு ஆர்பிட்டால் டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் டி எக்ஸ் ஒய் ஒய் இசட் எக்ஸ் இசட் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் இது வந்து ஒரு ஐசோலேட்டர் நம்ம இருக்குன்னு சொன்ன வாயு நிலையில் தனித்த நிலையில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஐசோலேட்டர் டயனாக இருக்கும்போது அஞ்சு ஆட் ஆர்பிட்டாலுக்கு ஆட்டல் சாமாக இருக்குது விச் ஆர் கால்ட் அஸ் டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் சம ஆட்டலுடைய ஆர்பிட்டால்கள் இப்போ அடுத்து என்ன சொன்னோம் மெட்டலை சுற்றி லிகாண்ட் இருக்கும்போது ஈனிகள் இருக்கும்போது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீல்டு ஸ்பெரிக்கல் நெகட்டிவ் ஃபீல்டு உருவாக சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அது மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் ஃபீல்டு இது இந்த இது இதை காரணம் என்னுடைய எனர்ஜி என்ன செஞ்சுருக்குன்னா அதிகமாக இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் தி ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் விளக்கு ஊசி ஏற்பட்டதுனால ஆட்டல் என்ன செஞ்சுருக்கு அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் லிகான்ஸ் வந்து ஆக்சிஸ் வழியாக என்றாகும்போது அச்சு வழியாக போகும்போது ரெண்டாக பிரிஞ்சேன் சொல்லணும் இதுதான் ஸ்பிளிட் ஆனது இது எனர்ஜி அதிகமானது இது வந்து எனர்ஜி வந்து குறைஞ்சது இந்த எனர்ஜி அதிகமான இந்த ஆர்பிட்டால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இஜின்னு சொல்லியிருக்கோம் இது என்ன சொல்லியிருக்கோம் டி டூ ஜின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த எழுதியிருக்கோம் இஜி டூ டிஜி சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த இதுக்கும் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுக்கும் இந்த ரெண்டு லெவல் கிடைப்பட்ட எனர்ஜி தான் என்ன சொல்லணும் டெல்டா ஜீரோ கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு எனர்ஜி படியப்புல ஆட்டல்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இந்த முதல்ல இருந்த எனர்ஜி இதை காலையில் இவ்வளோ டைம்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கு கூட இருக்குது த்ரீ பை ஃபைவ் டெல்டா ஜீரோ அளவுக்கு எனர்ஜி என்ன செஞ்சுருக்கு வந்து கூட இருக்கும் இதுக்கு வந்து ம டூ பை ஃபைவ் டெல்டா ஜீரோ அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் எனர்ஜி கூடி இருக்குன்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் இங்கே எனர்ஜி குறைஞ்சிருக்கனால நம்ம இருக்கோம்னா மைனஸ் போட்டிருக்கோம் தேங்க்யூ வெரி மச்